A couple of videos of the inside of the Tesla Berlin factory have surfaced online via the local media, Galileo TV. These videos show the inside of the ultra-large car manufacturing plant, for the first time since Tesla inserted the first pile driver on site, in May last year. We all have seen a lot of drone shorts and factory progress from the outside, but for the first time, Tesla has allowed a media team to cover its European Model Y manufacturing plant from the inside. Considering the magnitude of this massive project, the speed of development by the Tesla Germany employees is commendable. In about 16 months, the factory looks like it is almost ready to start Model Y production in a few months. Few leaked images of the test production lines at Austin factory show that this car plant is almost ready to start initial production of the Model Y later this year. Both of these Tesla factories in the United States and Europe will be ramping up production until next year to cater to the escalating demand for Tesla Model Y cars in their respective regions. There were more than 10 Model Y body frames spotted at the Berlin factory by local observers. Since these are most probably imported from the Fremont factory in the United States, they were fully covered. Later on, these body frames were not found in the latest drone videos, most probably taken inside the factory for machine calibration and robot training. Here is the full clip which shows the Berlin factory from the inside. Ein Journalist durfte die Halle betreten, bis zu diesem Moment. Direkt am Eingang steht die drei Einfamilienhäuser große Karosseriepresse mit einer Kraft von 2500 Tonnen. Wir befinden uns aktuell im Stamping, das ist das Presswerk. Hier werden die Pressteile gefertigt, die dann später quasi auch die Außenhaut des Fahrzeugs sind. Mehr oder weniger zeitgleich haben wir hier dieses Casting, also die Gießerei. Da werden dann äh, Teile gegossen, die dann beide zusammen im Rohbau, Karosserie und Rohbau dann zusammengefügt werden. Wenn das dann geschehen ist, geht es weiter in die Lackiererei. Da kriegen sie die schönen Farben. Und dann geht es letztlich zur Endmontage. Und fertig ist das Modell Y, ein Kompakt-SUV, den sie zum ersten Mal in Europa produzieren. Max wird als Ingenieur die Qualitätsstandards des Autoherstellers überwachen. Zurzeit kann er aber nur an Karosserieteilen aus anderen Fabriken trainieren. In Zukunft überprüfen sie die gepressten Bleche unter anderem mit diesem Werkzeug auf Materialfehler. Die Teile werden dann später in Zukunft dort auch gefertigt, die gehen quasi durch mehrere Prozesse durch. Und am Ende kommt dieses Teil, wie man da sieht, kommt raus. Das ist ein Fließband. Und hier an diesen Audi-Tischen können die quasi dann kontrolliert und überprüft werden. Max hat in Berlin studiert. Eigentlich dachte er immer, er muss die Region für einen Job wie diesen verlassen. Bis Elon Musk ihm ganz neue Chancen eröffnete. Ja, das war unglaublich. Das war ja bei der Verleihung des Goldenen Lenkrads, wo Elon Musk auf die Bühne gegangen ist und verkündet hat, dass es in Deutschland eine Gigafactory geben wird. Als meine Freunde mich dann angeschrieben haben und meinten, du, die kommen nach Grünheide, das ist da, wo wir zur Schule gegangen sind, im philipp melanchthon gymnasium da, das, das war einfach unglaublich. Ich finde unsere Mission gut, also dass wir wirklich den Wandel zur nachhaltigen Energie oder auch zum nachhaltigen Transport beschleunigen. Please do hit the like button and subscribe to Stuffbox Tech for exclusive news coverage and interesting tech videos every day.